加入会员，抢先看正片，尊享团结不打烊、超前营业、公演 reaction 等精彩衍生。耶、yeah, ！哇哇，这个是真是问题如山呐、啊！大家把自己想回答的问题拿下来，想想看你要怎么回答。哦，就任选回答是吗？哦，这里对，这里，一人找一个好不好？好，一人找一个。哎，我找到一个，这边。嗯。我上山了，上山，上山，上山！哇，这上面真的都有啊！哥哥很好奇，蔡国庆老师丢出来的祝福，你们接不住的时候，你们怎么化解？<笑>我们直接就搓脸，搓搓搓搓搓搓，这个太正常了。蔡老师的梗，一般人能接住吗？对对对，这可是咱的蔡老师。三百六十个梗啊，你不是三百六十五个梗？对啊，现在哥不是三百六十五个祝福了，哥现在是无数的祝福哦。哲明，哲明，我觉得你是开始组里面把。打卡这件事情卷起来的，是吗？对对对，是吗？他还那时候在拍古装嘛，其实他设定好一个场景是他先骑马，然后可能要下马，下马之后就很帅气的打卡，这但是后来没成功，所以就没传送出来。然后后来舅舅就开始很帅气的在停车场啊，然后机场，我在机场，我在机场找到一个夕阳也很美，对。然后东梁哥是在是在澳门，对对对，澳门街头，对各种。那个景点，我们就是越来越要有一个固定的场景，然后不同的场景下去去尝试。好像到了周可就没怎么再打。<笑>对，因为周可我当时在非洲。对，然后我们说，哎，那个我们在传那个打卡视频的时候，他就说，他就。看说这就是我们的早餐，你看，你看看，对，我看这里什么都没有，一一望无际的非洲裂谷，你看看，就是，对对，又把素材都留着发 vlog 了。小马最小马最潜水，我对我比较潜水，对，很意外，对啊，为什么会这样？对啊，有什么？我会喜欢打电话讲，嗯，或者视频讲，因为有时候因为我打字会很慢，那，但你也没打来啊？对啊，对啊。<笑>对啊，其实我们后来发现的原因是因为，对，我们都在那个里面在聊天的时候，聊天的时候你还在被踩，对<笑>，大部分时间都在被踩，我们能理解啦。我们昨天拍这个露营的这个环节的时候，有玩这个游戏，玩游戏的过程中 k i n 的鞋就飞了，但是飞出来的同时，也不只是飞了鞋。本来节目组是可以把它删掉，飞的把它真的。对，我们就我们这一题就删不掉了，删不掉了。那飞出了什么东西呢？飞出了两块增高鞋垫。对，增高鞋垫。但重点是当时他为了他为了捡鞋垫，连游戏都不管了，不管游戏都不玩了，不想玩。现在就没有了，我不信你现在。好，所以观众想知道的是 ，Kenny 如果没有增高鞋垫，他到底多高？啊，真的，你吃到这个啊？没有。我这么应景吗？有的时候没有，我说还有点不知道，<笑>没有不知道怎么跑。对的，好，继续。嗯，你们阵营帅哥这么多，如果按自己的喜好，给对，给对内的颜值排序，顺序是怎么样的呢？哦，这是个让我得罪人的题。哦，哦哦来，你排，来，你排，你先来，你排，你先来，你排，你先，你排你排,你排,你排看，你排，你是代表，你是代表、哦。<笑>这一题就你一个人回答，对，只有这一个。时间很长了，拍拍时间很长了，你一个人回答这一题就好了。别躲了，不要浪费大家时间，赶紧。对，我就我就坐着坐着坐着坐着。我跟你说啊，好好说。所有哥哥最帅的时候，一定是齐心协力完成一个最好的舞台的时候，所以所以你的排序是，这也绕太远了吧。不好排啊，怎么排？我的阅历还回答不了这种问题，你还怕得罪我们？我们心眼小吗？在说什么？好惨，好惨，说什么都不。你觉得我们承受不了吗？从我出道的时候，我就觉得做这个工作舆论压力挺大。我跟你讲，而且这一轮里面你会发现
这个越不讲话的越在想说，哼，你们跟我比什么呀？<笑><笑><笑>没有，<笑>这话题还有聊吗？<笑>心里面在想，这个题太难了。我跟你讲，这这种这种题目还难，你们还要开团综啊？这这团综你还还录得下去吗？<笑>这个问题，哎，你问我好吧？好，陆毅哥，我在所有哥哥里面颜值排前三，哦，可以吧？那到底是你更帅还是胡兵哥更帅？我。哦，可以吧？哦，可以，<笑>可以。哥哥很好奇，目前完成的公演的秀里，哪个秀你们能做的比他们更好？哦、我们要听真话哦。哦，那蔡老师说吧。哎呀，天哪，这，这个呃，只能 Jeff answer this。Very good, very good question. All the weakness. Let's go, Jeff. Let's go. I believe in you, brother. Every show. Oh, every show. Every show. 要我回答，我这么说，只要给我们那个秀，我们就会做得更好。哦，我觉得每个每个团队都有每个团队的特点。我们做，我们就会觉得我们是最好的。他们做，他们会觉得他们是最好的。嗯 ，Yes。听到了吗？队长就是队长。但是呃，我我想一个。他的永远 OK， 接受可。如果我在里面，这个会更爆炸，你知道吗？就是麻不千点，不行，我就可以，我麻不千也不行。对，我觉得还是我们所选择的秀是最好的。当然，如果说行走的鱼再给我两句领唱，那我就太心满意足了。哦，因为我特别喜欢。这个特别深情的、动情的歌，呃，所以他们三位哥哥当时唱《行走的鱼》的时候，我就觉得哇，我要能跟着他们唱几句，该多幸福，该多满足。都在啊！现在这样，我要突破自己，嗯，让宝叔老就教我一句，你当时那里面把我那段说唱给这一句，这歌一句，挥之不去的坏情绪总是在风里飘来荡去，挥之不去的坏情绪总是在风里飘来荡去，哇，差不多。可以，厉害了啊！观众很好奇，全网都想知道练曲组为什么三分之二都在 reader， 为什么就不能选择好好唱这首歌？<笑>我说好好唱这首歌，等下又跟我说你们一点心意都没有，一点心意都没有，<笑>没有啦。因为原唱是一个无法超越的经典，那我们只是想要在经典外给大家多一个选择。其实本来新歌有编一个更不一样的。啊，对，是，对，是，更颠覆，说唱更多，基本上全全说唱。那个你知道我传给音乐总监听，音乐总监他说，嗯，很新潮。<笑>没有，呃呃，基本上就是没有，其实已经有到实验音乐了。我觉得那个很很厉害，我觉得你可以留着以后自己自己做一做一首出来。那个那个编曲其实是是是是厉害的。好，没事，让我没想。好，我不继续补充了，两个半小时。没有，我想要看你要不要破纪录，然后就继续讲下去。舅舅一个人疯狂可以理解，是为什么整个阵营一群人都这么疯狂？不是，是我们到底是为什么？为什么我们很疯狂？我觉得到底是谁说我们很疯狂？<笑><笑>这就挺疯狂的，不是吗？<笑>是我们就是来这里，本来就是为了要做很疯狂的事情，去不断的挑战自己。你用这个方式去回答这个问题，大家就觉得这个很不疯狂。<笑>那，请回答说你在这个节目里面做过最疯狂的事情。最疯狂的事情就是出去留了学之后，还想着要赶紧回来。哦，他他他他把黑色柳丁叫做出去留学。对。哦。啊。觉得那个大学一般是吗？<笑><笑>就是有一种。离开家太久，就有点想念，想要想要回来再落叶归根。哦，是不是？对。至于说为什么我们整个阵营都变得很疯狂，其实也不是，是因为，呃，因为舅舅他有自己想要完成的自己的一个一个 KPI 嘛，在这个披荆斩棘，我们自己也会也会潜移默化的觉得，哎，我们是否自己也可以去做自己想做的？那作为呃舅舅这个队长，他就很很大胆放手让我们去做，所以。我们觉得很正常的事情，可能你们觉得很疯狂吧？哦，就是说你的创意很疯狂啊、哦，有可能就是江汉的舞蹈很疯狂。嗯 ，OK， 就是张栋梁一定是疯了才留在这里，<笑>也是挺疯的
。远哥也很疯狂。远哥一开始他当队长的那个竞选的时候就说想做。唱跳，唱跳男团，对不对？其实我说实话，我本来来王庆部落，我就是奔着大家要唱跳才来的。而且来了之后，我就更加决定我们要做这件事情。是，所以，呃，虽然说我这次跳的并不多，但是我也在参与其中。对，我们一起做了很多疯狂的事情。对。所以要说遗憾的话，就是为什么我每次都跳得不够多呢？<笑>观众很好奇，老北鼻门，你们在争执的过程中，真的会生气吗？遇到矛盾，你们会怎么解决？看这问题问的，我们几个吵架，对，当然争吵啊。对，谁还假吵？对呀、啊，吵肯定争吵。是啊，争吵的时候吧，嗯。嗯吵着也是，心里是爱着的那种感觉。嗯，对呀、啊，不爱的，一吵就散了。嗯，啊、嗯，对，我们因为为什么不散，就是因为我们不爱对方。嗯嗯,嗯，我觉得有时候啊，好朋友跟跟夫妻有点像。嗯，你要是没有小吵，你可能一大吵就……哎、对不起啊，<笑>我没有没有刻意引导，<笑>对不起对不起，<笑>也不用不用那么刻意，反正吵就吵。<笑>对，真的是。对，小吵是肯定经常有的。你你你,你是很爱小吵？对，小是，我我是来几番小吵。<笑>对，申哥真的真的很爱小吵。对面有没有小吵？小吵就好了。对，小吵是真小吵，一般大吵就没有了。我们这么多年还真没有大吵过。是的，嗯、下一个，观众很好奇，嗯、你们在披荆斩棘的过程中，做出了哪些平时在生活中或者别的地方做不到的突破呢？唱跳我以前就没有做过，对，甚至有一点点抗拒。有，对，也主要是就是出道那年是有阴影了，就是<笑><笑>真的是有阴影了。看到自己跳舞那个样子的时候，就觉得啊，算了，不要不要让观众难受了，就是所以也尘封了很多年。但是我在读书的时期，啊、呃，其实是有跟同学一起有。组织就是参加过晚会啊，我的同学他们有编舞，我也参与过的。申哥，你刚刚不是说你尘封了很多年吗？是，那你应该去乘风破浪。<笑>好冷啊！好冷，对不起。哎，等一下，烂梗烂梗。那总决赛有想法吗？哇，我觉得如果我再来跳，我需要张远在。哎，真的，我一定需要身边有好兄弟的这个这个就是鼓励，嗯。我那时候，我那天我刺激申哥，其实我心里我觉得也是，我是有一点底的。为什么？就是过去的自己其实是慢慢会被怎么说呢？就会被身体忘记的。嗯。所以那个时候，你身体的感知和你身体做出来那个动作，跟以前也是完全不同的。是。所以这个时候的陈楚生跳出那个时候的动作，就刚刚好，嗯，刚刚好的魅力。对。就是所以呃，放松了。对。放松了，就是就是还放，非常奇妙，奇妙就是，反倒是这首歌在过程当中，或者说在表演的时候，就收获快乐是最多的。对我其实蛮开心，这一次 P 哥，我是一点点的打开自己嘛，尤其像 Joker， 嗯 ，Joker 就刚好符合了我，曾经在自己家里面用很多种声线转换的那种表演方式的一个、嗯、一个释放，嗯、只有在平行展机这舞台才能。给我这个空间，让我去释放这些，嗯、而且无比的合适。你看，我同样是在飞机上面，对不对？真的是，爱人错过，他真的就是在飞机上面错过了。<笑>没有，他告诉他让你不跟我们，他说，你知道这次我们多好吗？我们唱，我还有海豚音，还有花腔了，你在我们就可以一起飙高音了。我说，好像也是哦。<笑>他就他就是太安心了，对，对对对他就很开心，很放心。他，我，整个一季。披荆斩棘的舞台对我来说都太舒适了，我都还没有走出舒适区，舒适区对，都都一一点都不披荆斩棘，我觉得这个这个这个没什么难度。下一期皮哥再见。他是属于那种，就是今天的事情不会留到明天，啊，明天的事情明天再说，再说哎，就很尽兴、嗯。对，嗯，下一个，来，观众很好奇。零七幺三没有参加《披荆斩棘》的兄弟，看了节目以后都是怎么夸你们的？哦哦哦，说有有有有有有有啊，谁啊？虎子虎子虎子虎子有，我还原一下好不好？嗯，虎哥说，把我看馋了，太馋了，你在舞台也太好了，我都我我都后悔死了。
，我能不能回来补录个初舞台什么的？<笑>说你录完了，我能不能回来补录一下？<笑>对对，完了我笑死了。对，路虎第四季《披荆斩棘》嗯，等着你。对对。相互鼓励啊！浩明加油！<笑>我们真心的希望浩明哥在总决赛彻底的绽放。真的，虽然他现在目前看到的前面前面几个舞台也很很好了，很好，但是我们知道他的能量还有很多还有没有释放出来。对对对,对，这也是只有自己的兄弟才能看得到。所以，我我希望每个兄弟在这个舞台上面，就是能够绽放，然后也能够找到。就是一个全新的自己，这样子。为什么选择是我们四个人在一起呢 ？So Jeff, how do you think? Why the audience choice our four together? We are handsome. Oh, oh handsome. Uh, <laughs> yes, <Hey> yeah. <laughs> 所以那观众他真实把我们四个相处在一起的原因是什么呢？是这样的，二公、三公、四公。哇、哦，真的，观众很好奇。说蔡老师，你在这几个年轻人身上看到的最大的亮点是什么？那月薪呢？是在我心里呢，他是一个率真，真不用，真不用，率真那个<笑>率真阳刚的小胡胡。嗯 ，Jeff 呢，性格吧，我觉得那种感觉，他是一个安静的美男子 ，quiet, handsome。Man, boy. But if I can speak Chinese, I might not be quiet. Ah, yeah, yeah, yeah. Try. Be who? Ha 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 请你们分别点评一下蔡老师的演技。哦，哦那你来吧。月薪。I'm thinking is excellent, magnificent, because I impressed of Tyler Chu his acting skill. Like, can you can you show us again? Yeah, 不用了，好不容易呃，就是那个，过奖奖奖奖奖进到那个哦，世界了，对对对对对。我我跟你说，您您现在啊。我觉得如果拼奖，只要拼一个最佳演技奖，就是您，您就是那个最佳男主角，一定是，你知道吗？一定是。但是，哲明，我要告诉你哈、啊，唱演非常难，很难。但是我真的要告诉你，就是，月薪 ，Jeff， 和楚生的在《动物世界》那个表演，嗯，真的，我觉得我，太佩服他们了。蔡老师，嗯，你信我的，蔡可云已经过去了，现在。<笑>是蔡医生，蔡医生，蔡医生，真的，你这个医生的角色一定深入人心，你就以后看着你就害怕。嗯，我们在现场看的时候也是那种感觉，对。蔡老师是已经是过渡到了很自然一个细微的一个很小的细节，微表情的变化，那就可以。当，总总决赛，加油！哈 QQ 人蛋壳。Q Q 人到底是什么东西？对我也在想那是什么东西。我我我甚至觉得这个东西更莫名其妙。还有黄包车夫，谁？我的这样。然后金毛阿普，对，金毛阿普。金毛阿普？就说我是狗，说他狗啊？对，说我狗，对吧？对对对。我先讲那个黄包车夫这个这个标签啊。你知道为什么吗？因为说瘦子穿那个逆战的那个古装啊。我非常不喜欢这个标签啊。我觉得，我希望你们把它撕掉，我以后不想再看到这四个字，好不好？好的，黄包车夫。<笑>觉得还能够回到摇滚，还有说唱圈吗？你觉得我们在乎回去吗？<笑>早就已经回不去了，既然来这边就已经回不去了，谁在乎啊？对啊，什么圈？对啊。能来一段山歌版的 rap 吗？我们很期待哦。天哪，山山歌版的 rap。哎哦，还没丢弃天真，还没丢弃天真，还没信以为真。不好听，不好听，不好听，不好听，这个这个这真不能拼战。主要是怕你们耳朵受不了。哦，干嘛折磨自己？是不是？我也不想折磨你们。毕生所学的英文，形容，再再想想，估计。赛的
呃 ，unforgettable， 哈哈哈哈哈，有没有这词儿我都不知道，嗯 ，weak，lonely，like homeless，miss my home，miss my wife， 哈哈哈哈哈 ，miss 苏小丁，平万，哈哈。观众很好奇，唱《麒麟快嘴》说唱的时候，觉得唱快嘴歌难吗？有没有被折磨到？哈哈哈哈哈！你都哈哈哈哈哈了，你觉得会有没有被折磨到？还记得的话，秀一段吧。好，来，其实《麒麟》这个快嘴的部分，首先光歌词我背很久，然后快嘴背很久。我我那个时候两个礼拜的准备时间，我的嘴巴都没有停过，真的已经磕在脑海里了。我很感谢老舅信任我。也是为了我在初舞台的后台跟他说，我很想跟他合作说唱，他一直放在心里面。然后每一个公演，包括到三公，他把我选回来，都是告诉我，他记得我说过的这句话，他就是要带我说唱。唱一段，还记得吗？还记得啊！我是不是说刻在脑子里了吗？我来给大家第一段最快的，好不好？准备啊！我声音大是因为行得正，到哪都是通音大佬，大部的字不怕影子斜。让我心的久不堪，在歌词里面大入中间，默念几次绝。我们八派，这在我跟着摔过跤。不管你多快的招，呃，不管你多快的招，不服气的挨个挑的招牌怎么踩得掉？飞子们最快的刀。谢谢。我的鬼笑练了多久？其实没有很久吧，一两天去揣摩。其实你说要做鬼笑这件事情，当然可以做到。只是我那时候很认真在揣摩这件事情，是因为其实，在披荆斩棘的舞台上，我我一直很坚持，就是希望。想要突破一些自己的舒适圈，但是不要是在台上做出来感觉是很油腻的一个状态，所以是比较在乎这个点，然后所以就很认真的练，吓到了哪一些哥哥啊？呃，我没有认真算，大概有六七个吧，我没有每个去吓，就刚好那天我在练习的时候，如果刚好碰到谁，我就会这样，哎，看一下看一下这样，咦，然后大家就哇。我记得有一次，我真的在镜子那边练习练习练习，然后有一次我做到一个，我都自己咦就吓到自己这样，所以我是很认真面对周可的那个状态的那时候。我觉得我最大的进步是，我真的是从心灵上成长了很多。我不是一个天赋异禀的人，然后我也是什么都可以做一点，然后呢，但没有一样很突出。我在披荆斩棘当中，其实我我觉得我我自己就是。如果我没有把这个东西弄好，那我就一遍一遍一遍一遍一遍一遍一遍的来。其实也是在这个节目从第一公开始，就发现哦，这个节目真的不是一个开玩笑的节目，真的是要过来拼的。就是你你你不能是拿着一个就是哎呀上去唱两句，然后舞蹈随便扭两下就完事了，不不不是这样的。我从我出生到现在，我学舞学的最快的一次，也就是卡拉永远 OK。你有看到网友怎么说你很甜的吗？呃<笑>、啊，这个也算是赞美嘛。嗯、啊，我本来想走的路线就是唐禹哲那一种，就是酷酷的帅帅哥的那一种，就是他拍照都是，他不常常去笑。没想到现在给人家会觉得我很甜的一种感觉，就有点觉得自己失败。但我也很感谢，就是网友会觉得我很甜。因为我在网络上面，我就看见人家都是“糖糖糖果”，就是形容糖雨哲的。我现在就把那个 emoji 就先拿过来用。对不起啊，糖雨哲，我先拿，我比你更甜啊。全网都能收到你半信半疑表情包，曾经有挣扎过换照片吗？当然啦、啊，那是。但。我很努力的在做这个初舞台嘛，就希望以一个摇滚的方式去呈现，结果没想到红红出圈的是那个头发，哎呦我的妈呀，真的，但无所谓啦，因为我这个人就是什么都能接受，变成是一个全网关注的焦点，焦点那也不错，其实有点不敢看<笑>，对。就是很容易会被弹幕或者是评论所影响吧。其实从最开始我来到这个舞台，就是希望能够突破大家对未成年的一个固有的印象。观众很好奇，你在练习生的时候，别人跳不好，就教他为他改动作，但在节目中，你为什么选择收着不说？不是这个这个，这个、我也没有收着不说，大家都是
，前大前辈啊，我我我来这里没有那么多想要主动去指手画脚的部分，这也不应该我来做。观众很好奇，不怕别人觉得你是刺头，会有负面评价吗？其实我当时，呃，想的更多的是我怎么能够让我的部落。生存下去，既然是作为一个呃团队的一个 leader， 那你就要有责任去负责这个结果。其实我们后来也稍微讨论了一下这个事情。嗯，从那天一直到现在，我们不管是两个人中间，嗯，或者是哥哥们之间，对，每一个人的相处跟心情都是一样的。嗯，我们首先彼此尊重，我们首先就是非常都珍惜或者是喜爱对方身上的特质，是，然后也期待有更多可以合作的舞台。嗯，哦，这点从来没有改变过。嗯、um, <笑> ，Honestly, we had a very different idea than what we performed, but because this idea was so, um, it was so big. So what happened was we took a step back and we found a compromise with、uh, our production. What you guys saw, which was John Sandiga's performance, and honestly, it was fun. I, I believe myself and all the brothers, we had a great time on stage. As you know, always just have fun.、Um, if I disappeared, I'm sorry. Thank you for your support. I'm glad that we came back nice and strong. Atanka is curious, buddy from Thailand. Have you ever missed our original tribe? Please name sweet moment when you miss me. Actually, I miss them always. So,、um, like every time that I walked into the rehearsal room, I would think of the moment that we like we had a lot of fun together. So, from that time after that, I always miss that moment. And、um, the second is. When I pass the piano, every time that I I've seen it, it's kind of like remind me of that supportive friend. It's kind of miss that feeling, and it's just so warm. So the third time is every time that I'm waiting for the result of the show. All the time I will miss them all because the reason that I want to get a good score is because. I just want them to just be there together. We just want to win something together for our team. So that's why I really love. Even though right now we are kind of like different side of the stage, but they all still with me on the stage. Work with them is just my honor, and we've been through many things together, like happiness, sadness, and we create some bonding together in this dream, in this kind of dream. And when you wake up, oh. You always forget your dream, but for this time, you don't forget the dream. 罗杰夫问蛋壳，嗯，罗杰夫问我的，你真的因为我说过太多英语而生气过吗？你怎么会这么想呢？你如果说太多中文，我才可能生气，因为你的学习速度比我快。你不能在我。英文还没有完全练好的时候，你已经把中文就学得那么好了，这样子会让人家觉得我很笨，好吗？你留下的爱的时候，你真的因为我才一起练习的吗？那确实，本来这个这个歌定的时候也没有想着说，呃，特别强烈的意愿要弹钢琴。我是一个比较懒的人，我之前也说了，所以。但是看他一直非常认真和就是努力的去重复、重复、重复、重复的练习，所以我一看到他，我就愿意跟他一起练，而且我也不想让他只有他一个人在那练。对，所以就是因为你，嗯，这个没错。哥哥很好奇，四公你们部落拆团的时候。Jeff、蛋壳、瘦子都哭了，为什么只有你没有哭？所以笑容才是你的保护色吗？你怎么知道我没有哭？还是我要现在哭？没有。<笑>我在来披荆斩棘第一天 ，PD 就有问我说：“你觉得自己最后会不会哭？”我说：“我绝对不会。”然后其他的哥哥也都跟我说，他们回答都是“我绝对不会”，结果他们都哭了。身为哥哥们的最后一道防线
我要作为一个有担当的男人，继续使用我保护色的笑容。其实那个那个灭团的夜晚，对我们来说都是一个永生难忘的夜晚。我会把这些感情都放在心里，因为我是一个比较内敛、内向的人，他可能会在我的心中种下一个小小的种子，然后可能会出现在我的歌里头。我必须讲，我一开始来其实也没有想太多，但是这。这整个过程真的让我太意外了，就是我没有想到我遇到这些人，这些兄弟们，然后有这么多的故事，然后有这么多的体悟。现在看这整件事情，我觉得流量根本没有任何意义。最大的意义是这几个月的回忆，跟每一个人的回忆。观众很好奇，蛋壳，你一个人去胡彦斌部落，是不是觉得很孤单？因为其实我们两个比较幸运，我们去去那边有新哥跟小马，然后他跟小志哥、哦，小志哥是我义工的队长，对，所以相对比较熟悉。所以那时候在群组里面，大家讲说，哎，大家怎么样、啊？然后他突然就来一句，我其实有点不太适应的时候，我就马上哦，我马上打给他，我说，哎，聊一下怎么了这样子。对，其实我当下因为听他这样子，我就会有点怎么讲，有点不好意思说，其实我这边还好。对，我就想，不是你不用说啊，<笑>我知道你很好。我是，我就想说，看我是不是要装装可怜一下，就是说，哎、欸，其实我也觉得怪怪的、啊，这样子，我知道你的感觉了。你以为你能骗得过我吗？黄包车夫。<笑>哎呀，真真的骗不过你啊 ，QQ 人。<笑>反正不管怎么样，我们就是灭团是已经发生的事情。对，對我们如果能够去去到我们想要的计划，真的也是我们赚到，没有也是刚好而已啊。对吧？亏欠最多的应该是，呃，路易哥吧。其实路易哥的能力，他是可以当队长的，对。然后我觉得他在一路当中，包括从一开始就很支持我，然后跟我一起，然后跟大家一起聚在一起，能够把我们的 team 弄得很好，也是我觉得这一份信任是不可辜负的。对。哎呀，校长真的，我跟他很互补。我可以就是一个军师的这么一个身份，我会给他出出主意，啊，稳定一下其他队员的情绪，嗯，这是我擅长的。但是说实话，当队长，我肯定没有他当的好。<笑>这个问题吧，怎么说呢？路易哥哥很好奇，马师，你什么时候可以教我跳舞 ？OK， 我我可以很快的回答你最后你问的什么时候可以教你跳舞，就是我可以随时教你跳舞，只要你有时间。然后你觉得我跳舞怎么样？请认真评价一下。我觉得跳舞真的很好，因为路易哥好像本来就有舞蹈的底子。首先他的这个音乐性就很好，然后，呃，身体平衡协调都非常好，而且甚至都会做技巧，还用我评价吗？肯定是比同组的其他哥哥好啊。<笑>对不起了，没办法，这是事实。于浩明哥哥很好奇，远远，你三公后一路顺畅，是已经不惦记当年。月湖湖畔的零七、零四重组了吗？你后面好像也不在里边。<笑>其实我觉得我们，呃，曾经的那个计划就是在义工的时候，我们四个人要在一起，然后呢，在总决赛的时候有机会再来一次。但是有些时候命就是这样，命运永远是事情推着人走，这跟惦不惦记没有任何关系。我觉得在这个舞台上，大家。就是要，不管是在一起平行展机，还是各自平行展机，都是为了舞台，都是为了我们的艺术生命。我们合体的时间还有很多，机会还有很多。九九，你画那么多的胸毛在我身上，是羡慕我身材，还是有其他的想法？首先，我觉得上山下九折的表现占了非常非常重要的位置。所以，呃，我觉得是对他的一种尊 respect。九哲的身材确实也好，确实也是因为羡慕他的身材。哇塞，汤玉哲哥哥，你问的很好。上上下我很爱，但是汤玉哲哥哥，我心里里面还是星座的鱼是第一名。哦哇，星座的鱼是给我一个很大的心灵里面的挑战。这首歌也是偏慢一点，但是这是不一样的感觉。我唱法也完全不一样，我需要放很多的自己的情绪、自己的故事、自己的 story 在这个表演，然后这个歌里面蛮困难的
我我真的说，我要谢谢老舅跟呃森哥他们的带领，他们的照顾，他们就一直说 sing from the heart， sing from the heart。然后因为这首歌，我后来在第一次做人也可以做好的表现，所以我在心灵里面。上山下之外，星座的欲是很高很高的。我先回答一个是阿普哥哥的问题。我跟你第一次合作《光明》，就拿到倒数第二，你是不是有一点点、点点、点埋怨？阿普，我们要相信自己，我们都做得很好，所以。我是一点点点点点都没有什么埋怨。如果是我们在音乐上面我们做的不好，或者说有什么想做没有做的，那我觉得才是遗憾。我很开心这一次跟你的合作，那编曲很棒，然后啊也唱得很好。不要说埋怨了，我觉得我也要谢谢你。对，在这里面你付出了很多，把想要表达的。呃，我们都表达出来了，我觉得我们做得很好，所以不要有任何的呃难过，嗯。这一次拼音展应该是我含泪最多次的吧，或许也是因为力竭归来，在我自己个人本身，我我我是很不喜欢这种。哭哭啼啼啦，或者是很很悲惨啦，因为我,我是不喜欢这样的氛围的。我反而会告诉自己，我要更加的坚强，很希望能够传达给人家的这种力量。所以其实这一次，我觉得再再回来，我更更珍惜很多的一些事情，更珍惜每一段、每一次的过往。可能过了这一次，就很难再有这一次一样的环境跟机会去碰到这样的人事物。所以，对我来说，现在更加的感触。感谢小志哥，在这个节目最开始，我其实很不敢，也觉得自己没有什么资格去聊关于小志哥的事情。但是，感谢你能够学，能够看中我。然后我，我在小志哥身上，我真的我在你身上也学到了很多很多的东西，很多的鼓舞。我没有任何的资格去偷懒，去摆烂，去怎么样，都这么拼了，我也要拼。所以感谢。我觉得是。这些哥哥们、这些兄弟们给了我未来自己更多的可能性。大家给我创造了一个从没看过的新的表演维度。那么三十几个哥哥创造了这么多好的舞台，你会在他们身上看到优秀，所以你你会觉得跟他们在一起，你自己仿佛也变得优秀了。跟这么多的哥哥们一起生活，你可以看到所有人身上的好。你也会希望跟他们一样好，你也会督促自己，希望自己做得更好。大家一起在努力的那个过程，你就会渐渐地放下自己的防备心，还有那个保护色。哥哥是个幸福的人，更是一个幸运的人。从你们的爸爸妈妈那个时代就爱我，到你们今天认可哥哥、鼓励哥哥，这是非常让我感到幸福的事情。哥哥一定会在舞台上。尽情的绽放，把好的歌声，把精彩的表演，留给自己，更要留给你们。人不可以把自己封闭起来，要去拥抱你周围的新的人、新的事物。我很喜欢跟大家都聚在一块，喜欢大家在一起的那种感觉。是这些哥哥让我愿意释放我自己最真性情的部分。希望每一次大家在舞台上面都能够享受这个舞台，享受这个演出。Have fun, have fun, yeah, baby, yo. <音>加入芒果 TV 会员，每周日中午十二点尊享加更版。我们来个大合照，好不好？ Oh, 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 oh. 如果要摆烂，躺在家里就好了。来披荆斩棘干什么？
人灵魂透明清澈，没有人会探索。面对千篇一律的选择，桃源是一个我。若从未选择孤身跋涉逃离城市的沙漠。也许我不过荒芜的那个。当他们都说沉默无辜，人都要剪去繁琐，纸粉眼眸的那株才是我。我想，不羁的河流，一往无前的每句重逢过。不过深爱未然，不过需要置身，不过终究与平凡吻合。也许人潮汹涌中，未知那个我会寻得那片已知的辽阔。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺，上微博参与话题披荆斩棘讨论，实时获取节目精彩幕后花絮。上微博搜索话题披荆斩棘，参与守护高光舞台互动和哥哥炙热同行。感谢独家社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐微博综艺新浪综艺，首席合作新闻媒体新浪新闻，新闻客户端澎湃新闻、凤凰新闻、界面新闻、扎克，战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、谈心社，深度短视频互动平台抖音，独家知识短视频合作平台。秒懂百科、指定万达社区、知乎、深度短视频合作平台、快手、内容合作平台、小红书、城市商业综合体合作伙伴万达广场、专属练歌房、温莎 KTV、首席合作打歌平台、华语音乐打歌中心、城市地标裸眼 3D 大屏合作伙伴、长沙之星铂金裸眼 3D 大屏、成都兰博基尼中心地标大屏、杭州数字双目裸眼 3D 大屏、潮流引力场大悦城、独家烟花支持中州烟花电台合作、北京音乐广播、北京文艺广播、广东音乐台、广州金曲广播、广西。音乐台、湖南交通广播、芒果音乐台、九七五摩登音乐台、长沙音乐广播特别合作，百度 APP、百度贴吧、百度网盘、YY 直播、智行、易代驾、网易有道词典、接电、WiFi 万能钥匙、土八兔、讯飞输入法、智联招聘、怪兽充电、映客直播、检票集团、丽丽城车载大屏、龙湖天街、媒体支持、中国青年网、中国新闻网、国际在线、北青网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。